ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ടെസ്റ്റ് വിങ് വരുന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാനായി രണ്ടായിരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയൊരു വീഡിയോ സീരീസാണ് ഇന്നിവിടെ ടെസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സയൻസിൻ്റെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഡെയിലി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാട് പേര് ടെസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുവാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓരോ വീഡിയോയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഗലീന ഏത് ലോഹത്തിൻ്റെ ഐരാണ് ലെഡ് ഗലീന ലെഡിൻ്റെ ഐരാണ് ഈ ലോഹം ഐര് മെറ്റൽ ഓർ എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പി എസ് സി പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഒത്തിരി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോക്സൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ ഐരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോക്സൈറ്റ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഐരാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഗലീന ലെഡിൻ്റെ ഐര് ബോക്സൈറ്റ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഐര് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഉത്തരം കബഡിയാണ് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ദേശീയ കായിക വിനോദം കബഡി അപ്പോൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഗെയിം ഏതാണ് ഹോക്കിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോക്കിയാണ് അതുപോലെ പാകിസ്ഥാൻ്റെയും കൂടെ ഇവിടെ നോർത്തിരിക്കുക പാകിസ്ഥാൻ്റെ ദേശീയ കായിക വിനോദവും ഹോക്കി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ കബഡി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഹോക്കി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിലേക്ക് ഈഴവ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിംസ് തുടങ്ങിയ എന്താണ് സാമുദായിക സംവരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു പ്രക്ഷോഭമാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം അപ്പോൾ അത് നടന്ന വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഈ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചു കാണാറുള്ള മറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യമാണ് പി എസ് സിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായ പ്രക്ഷോഭം ഏത് എന്നുള്ളതിന് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും ഓർത്തിരിക്കുക നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോഴഞ്ചേരി സ്പീച്ച് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കോഴഞ്ചേരി സ്പീച്ച് നടത്തിയ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഉത്തരം സി കേശവനാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ഈ ഒരു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പേരും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സി കേശവൻ ടി എം വർഗീസ് എൻ വി ജോസഫ് പി കെ കുഞ്ഞ് തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ പറയുന്ന നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഉള്ള ലീഡേഴ്സ് സി കേശവൻ ടി എം വർഗീസ് എൻ വി ജോസഫ് പി കെ കുഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിലേക്കുള്ള സാമുദായിക സംവരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് നടത്തപ്പെട്ടത് അതുപോലെ പി എസ് സിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായി കോഴഞ്ചേരി സ്പീച്ച് ഈ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയത് സി കേശവനാണ് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി കേശവൻ ടി എം വർഗീസ് എൻ വി ജോസഫ് പി കെ കുഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത അൽഫോൻസാമ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത ആരാണ് അൽഫോൻസാമയാണ് തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളി ആരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ശ്രീനാരായണ ഗുരു തന്നെയാണ് ശ്രീലങ്കൻ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് വരുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി അപ്പോൾ അതും കൂടി അവിടെ നിന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ നിറയ്ക്കുന്ന വാതകം ഉത്തരം ആർഗൺ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകം ആർഗൺ യന്ത്രങ്ങളുടെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഹോഴ്സ് പവർ യന്ത്രങ്ങളുടെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഹോഴ്സ് പവർ കുതിര ശക്തിയാണ് പവർ എന്നാൽ അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കാൽ അത് വാട്ടാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വാട്ടാണ് ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് യന്ത്രങ്ങളുടെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ഹോഴ
എം ഡി വത്സമ്മ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത എം ഡി വത്സമ്മ സിൽക്ക് പാത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ചുരം നാഥുല ചുരം സിൽക്ക് പാത സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് നാഥുല ചുരം ഈ ചുരം ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് സിക്കിമിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സിക്കിമിനെയും ടിബറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഉള്ളത് അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക സിക്കിമിനെയും ടിബറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്നുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടെയും ഓർത്തിരിക്കുക നാഥുല ചുരം നാഥുല പാസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയ വിദേശ രാജ്യം ഉത്തരം റഷ്യ കൂടംകുളം ആണവ നിലയം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് എന്നുള്ള കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ഏക പാമ്പ് വിഷ കേന്ദ്രം ഏത് ജില്ലയിലാണ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ പറശ്ശിനിക്കടവാണ് കേരളത്തിലെ ഏക പാമ്പ് വിഷ കേന്ദ്രം ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് വിനാഗരിക്ക അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അസറ്റിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ കത്തലിന് സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വർണം എത്ര ക്യാരറ്റാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വർണം ഇരുപത്തി രണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് അതേസമയം പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി നാല് ക്യാരറ്റാണ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കാർബുറാണ്ടത്തിന്റെ രാസനാമം സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് കാർബുറാണ്ടത്തിന്റെ രാസനാമം സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് അടുത്ത ചോദ്യം യുറേനിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് മാർട്ടിൻ ക്ലാപ്പോർത്ത് യുറേനിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് മാർട്ടിൻ ക്ലാപ്പോർത്ത് ആണ് രസതന്ത്രത്തിനും സമാധാനത്തിനും നോബൽ പ്രൈസ് നേടിയ വ്യക്തി ലീനസ് പോളിംഗ് ഓർത്തിരിക്കുക രസതന്ത്രത്തിനും സമാധാനത്തിനും നോബൽ പ്രൈസ് നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ലീനസ് പോളിംഗ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരുന്നു കത്തലിന് സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ചൂടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക റോമൻ സംസ്കാരം ഏത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ടൈബർ നദി റോമൻ സംസ്കാരം ടൈബർ നദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റോമിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ടൈബർ അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റോമൻ സംസ്കാരം രൂപീകൃതമായത് അടുത്ത ചോദ്യം ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന തിരിച്ചറിയൽ രേഖ പാൻ കാർഡ് കേരളത്തിൽ കൂർമാറ്റ നിയമത്തിലൂടെ അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട ആദ്യ നിയമസഭാ അംഗം ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കേരളത്തിൽ കൂർമാറ്റ നിയമത്തിലൂടെ അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട ആദ്യ നിയമസഭാ അംഗം ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യമായ ജോലിക്ക് തുല്യവേതനം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യവേതനം സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യവേതനം എന്ന് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യൻ ലോക്സഭയിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എ കെ ഗോപാലൻ ഇന്ത്യൻ ലോക്സഭയിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എ കെ ഗോപാലൻ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ വേഗം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗലീന ഏത് ലോഹത്തിന്റെ അയിരാണ് ലെഡ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ദേശീയ കായിക വിനോദം കബഡി നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത അൽഫോൻസാമ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകം ആർഗൺ യന്ത്രങ്ങളുടെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഹോഴ്സ് പവർ മഴമേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നിംബസ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖ അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റ് പേപ്പർ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത എം ഡി വത്സമ്മ സിൽക്ക് പാത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം നാഥുല ചുരം കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയ വിദേശ രാജ്യം റഷ്യ കേരളത്തിലെ ഏക പാമ്പ് വിഷ കേന്ദ്രം ഏത് ജില്ലയിലാണ് കണ്ണൂർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വർണം എത്ര ക്യാരറ്റാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റ്
പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ചൂടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ റോമൻ സംസ്കാരം ഏത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ടൈബർ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന തിരിച്ചറിയൽ രേഖ പാൻ കാർഡ് കേരളത്തിൽ കൂറുമാറ്റ നിയമത്തിലൂടെ അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട ആദ്യ നിയമസഭാ അംഗം ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യമായ ജോലിക്ക് തുല്യവേതനം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ലോക്സഭയിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എ കെ ഗോപാലൻ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടും വരേക്കും താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ